ആൽഫ ടി വി ഒരുക്കുന്ന പാദമുദ്രകളിലേക്ക് സ്വാഗതം നാം ഈ ആഴ്ചയും നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെയും അത്ഭുതകരമായ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ മാത്യു പോൾ അങ്കൽ നമ്മോടൊപ്പം കൊണ്ട് സ്വാഗതം പാദമുദ്രകളിലേക്ക് താങ്ക് യു നാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് താങ്കൾ ബൈബിൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും അധികം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ എന്താണ് ഈ ബൈബിളിന് ഇത്രയേറെ സ്വാധീന ശക്തി എന്ന് പറയാൻ ബൈബിൾ വാസ്തവത്തിൽ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് ബൈബിൾ ആരാണ്ട് ബൈബിൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു ബേസിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ബിഫോർ ലീവിങ് എർത്ത് അത് വളരെ വാസ്തവമാണ് നമ്മളൊരു മിക്സി വാങ്ങിക്കാൻ പോയാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് കാണും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മിക്സി നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അത് കമ്പനിക്കാരൻ നമ്മളോട് കയറും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്താൽ മിക്സി നശിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ചില ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്താൽ നമ്മളെ തന്നെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ആരോഗ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസാണ് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് മനുഷ്യന് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലാണല്ലോ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ആത്മീയതയുണ്ട് മൃഗങ്ങൾ മരിച്ചോടെ അവരുടെ കഥ കഴിയുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ കഥ കഴിയുന്നില്ല അവൻ തുടർന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന ഉടനെ നമ്മുടെ ഭാവി ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ജീവിതം നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ആ ഭാവി ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഈ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ മതവിശ്വാസികളെ എല്ലാം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു കാരണം എന്താ അറിയാമോ മതങ്ങളെല്ലാം പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് അത് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനാണ് തെറ്റിന് ശിക്ഷയുണ്ട് ആ ശിക്ഷയുടെ പരിഹാരം ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതിനെ കണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും പറയുന്നത് പക്ഷെ ബൈബിളിന് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ശിക്ഷയുടെ പരിഹാരം നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ പരമപുരുഷൻ ഒരു പരമയാഗമായി നമ്മളെ പാപത്തിൻ്റെ പരി എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി അത് സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമല്ല സർക്കാർ എന്തെല്ലാം സ്കീമുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇരു ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് വീൽ ചെയറാതായിരിക്കുന്നത് എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല വീൽ ചെയറായി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പെൻഷൻ കിട്ടുമെന്ന് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാനിത് അറിയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഞാനൊരു വികലാങ്ങനാന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപത്തിന് പരിഹാരം അവൻ അവൻ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല സകല ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം എന്ന് പ്രായശ്ചിത്വമെന്ന് ഒന്നേ ഒന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പാപിയായി ആരും മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം കാൽവറിയിൽ ക്രിസ്തു നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ തമിഴി പറയാം വിണ്ണപ്പം പണണം വിധിമുറകൾ പിൻപറ്റണം രണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഒന്ന് നീ അപേക്ഷിക്കണം പിന്നെ ചില വിധി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപക്ഷമ സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കും എൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഈ ബൈബിളുമായിട്ട് എന്നെ എന്നെ അടുപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കൈയെടുത്ത് കുമ്പിടുകയാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ പാടില്ല പാപക്ഷമ ലഭിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാതെ മരിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ സൗജന്യമായിട്ടുണ്ട്
സ്വീകരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ മരിക്കാവൂ അല്ല ഇല്ല എങ്കിൽ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ വഹിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിക്കൊള്ളുക താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഗൗരവമായിട്ട് ക്രമീകൃതമായിട്ട് ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിൽ അനേക വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാനും ഇടയായി തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ പഠനം ഏത് എവിടെയൊക്കെയാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത് ഞാൻ വസ്തുതിൽ ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു രീതിയിലൊരു ഒരു പ്രത്യേക ജീവിതമാണ് സകല ആളുകൾക്കും പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലസ് ടു കഴിയാൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് വർഷം വേണം ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് പതിനൊന്ന് ഒന്നുമായിരുന്നു സാ സാധാരണ ആളുകൾ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്താണെന്നറിയാമോ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പന്ത്രണ്ട് വർഷം പഠിച്ചു അതിൽ ഒരു വർഷം ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഷോർട്ട് ആയിരുന്നു ഒരു വർഷം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആയിരുന്നു ബാക്കി പത്ത് വർഷം ബൈബിൾ പഠിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് ഞാൻ നീലഗിരിയിലിരുന്നത് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കാല് സ്തംഭിച്ചു ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ വന്നു കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നു അപ്പം ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഈ പത്ത് വർഷം പഠിക്കേണ്ടി വന്നതിന് കാരണം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഞാൻ ഏഴ് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം എനിക്കൊരു സ്പോൺസർ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എവിടെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുമോ അവിടെ ഒക്കെ പോകേണ്ടി വന്നു മാത്രമല്ല എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർഷമായപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ തന്നെ ബംഗാരപ്പേട്ട വെച്ച് ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പൂർണ്ണ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ തയ്യാറാകുന്ന എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ ഒരു ചാപ്പൽ സർവീസിൽ വെച്ച് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പൂർണ്ണ സമയം കർത്താവിനെ സേവിക്കും എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു മിഷണറി വന്നു രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അവധിക്ക് ഞാൻ വന്നപ്പം എന്നോട് ഈ ബൈബിൾ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഉള്ളിൽ വന്നു പറഞ്ഞു എന്താ പ്ലാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി സുവിശേഷം അയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു പുള്ളി അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ രാജ്യമായിട്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോകാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി ബംഗാരപ്പേട്ട കമ്പ്ലിയൊക്കെ വേണമല്ലോ ബാംഗ്ലൂരല്ലേ എല്ലാം റെഡിയാക്കി അഡ്മിഷന് അവിടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന അവിടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം വളരെ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാ ലെവലിലും പ്ലസ് മാർക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുള്ളൂ എനിക്കല്ല സെക്കൻഡ് ഇയർ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തന്നെ പക്ഷേ അതും ഈ സഹോദരൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് എച്ച് വി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ധാരണയില്ല പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു ബംഗാരപ്പെട്ട പോകാൻ ഇരുന്ന ആ ദിവസം എനിക്ക് പനി പിടിച്ചു ഒരാഴ്ച പനി പിടിച്ചു കിടന്നു അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ആ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ഹെച്ച് വി എൻ അഡ്മിഷൻ കാർഡ് വന്നു അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ആവാഴ്ച ഭേദഭാഗം ഏലിയ ഏലിയാവിനെ ദൈവം പിന്നെ കെരിയ താറ്റിങ്ങിലായും പെട്ടെന്ന് ആറ്റിലെ വെള്ളം മറ്റിപ്പോയി പിന്നെ കെരിയത്തിൽ നിന്ന് ഷെറാഫാത്തിലേക്ക് വിടുന്നു അപ്പോൾ ആ വാക്യമാണെന്ന് രാവിലെ വായിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ എനിക്കൊരു മനസ്സിന് ഉറപ്പാണ് ആ ദൈവമാണ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് നടത്തുന്നതെന്നൊരു ഉറപ്പായി ഞാൻ എച്ച് ബി എൽ മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ശരംപൂറിൻ്റെ കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ ആ ശരംപൂറിൻ്റെ കോഴ്സ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം തന്നെ ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ ഗ്രീക്ക് പഠിക്കാൻ എനിക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടി ഞാൻ അതിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ എട്ട് പത്ത് വർഷത്തിൽ എട്ട് വർഷവും ഗ്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഗ്രീക്കിൽ വായിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പുസ്തകവും ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായി കിട്ടി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കയ്യിൽ റൂമിലൊരു ഏതോ ഒരു കടലാസ് കിട്ടി അത് ഒരു പാമ്പറ്റ് അലഗലയിൽ എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ഭാഷകളുണ്ടെന്നും അതിൽ നാനൂറിലധികം ഭാഷകൾ മേജർ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത
Apam, jami jari jo, oh, pada ni state, pada ni dua bahasa gelar, na, orang tharan ya. Si itu kan tapi ni kan orang bisnes juga na, ini, saya na, adine kuri jannya anu sih kan, ini era, India na air tiar orang orang dia bahasa gelo, adil na tu Bible, walking lila tu bahasa gelo, orang jani Greek beri kan orang apa sahaja gitu lo. Idum rancung orang linki itu, jangan jangan orang ucek ya haran garis ini sebabnya sahur mar monal beri cara untuk perhati juga. Apa awer jangan orang perhati kan orang ini Bible translation itu juga perhati kan orang. Anginnya, jangan am am bishaya mungkin orang orang perhati jodoh nu, moon orang orang ada seram pun ada diploma. Eni ke wasoh itu Yunus itu first dua mar gitu degree kele. Eni ke jangan orang orang senang sih kan. Pin ada garis ni tu. Boru wajan gap ini juga ada. Postgraduate degree edukan ini mumba. Kriteria Manipur boru wajan tu, ada school ni teacher ada yang pergi. Abade janda pelajaran, abade entah kelas ni, anjang kelas ni yang beri teacher English beri pergi ada. Entah kelas ni pat pahin jauh itu pelajar orang. Abade aro ada bahasa orang sama sekali. Abade ni Christian sama, sih abade bahasa orang mumba ibu tidak. Jangan abang rapat lilo ke boleh turun. Ini kita adik sian turun ni turun. Bible orang Kristian ni kalau nak makan ya, ini Bible ni dah tu Kristian ni kalau nak jadi kau. Abang tu cakap na, ini Bible translate ya nam, ni orang la tu ngarapan thik aja tu. Yang dah mana sil, ini dah ane ni dah joli ni orang la tu. Orang kuasa tu betul, dewa tu mau orang picu. Angin ni turun tu. Yang dah seni kita na, ya saya Aisyah yang baru ni, Telinga ada na. Adakah saya ni umur ini cerita? Saya, saya kita poli kerana brother antara ilan yang kita, saya kita utus ni dengan mana? Saya, saya kita David dan Jonathan itu mana boleh kita? Aduh, boleh intimate aja yang kita. Poli kerana nallah part dengar na, saya excellent nallah mark orang ini na. Poli part tu badi kerana alu lagu mana? Ini kita badi na hari itu le ragu illa. Nanti poli badi kerana ini kita ini mana appreciation kita. Yang kita rendu ini. Hindu HBI kerja ceri curi curi. Yang kita nalar mar kondo. Dan yang further studies ni, yang kita opportunity daran, yang kita agrihi kono. Ceri curi mana? Bible college le, wadana itu nuk, joli nuk, rendu berukum. Eni ada tu la, dua daran seminari lpoi, BD beri kia. Apa yang jangan orang tu, neither you nor we are obliged. Ingin orang offer gitu dah lalu. Ya apa? Yang mana ada ini ke? Ada orang urus sihir ke mana sila? Karena dewata mau inu dua hari inu ni, perwasa rai tanya ana ni ni beri kita. Ani ane last day beri, last day beri, anda tiri mana ni kenal? Ya, ya saya kiti pun anda ni orang mana tiri mana? Jepun tiri mana? Jepun ini kan urus tiri mana ni kenal? La, inna ana awasan itu dosam. Inna ane marubidi kudukan. Aa marubidi kudukan ni ni, la mutu kudi prati ke? Kata awi inna nara tau. Ni ane inda je inde. Anda Mika Chapter Six Verse One Nana, Mika Pravaja itu semua orang tu ayat. Arise, contend with the mountains, let the hills hear your voice. Nama awat tu bagai apa itu lama. Pena bayar luar dekik juga. Ini malah Pradesh yang lain lagi ada wasi lelai macam ni. Tapi kereta mana malah Pradesh yang lelai Swiss atau Ikan yang beli cerita lama. Saya nak tiri macam ni. Orang cai. Perse, ini kalau yang lelai invitation ni ada, neither you nor we are obliged. Future obligation ni lelai. Apa yang saya dah lalu, saya ni ke Bible translate dia, saya ni ke pada tempoh hari lalu, ini baru ni orang ni saya ciri cawat aja, ciri cawat aja jenap pelan. Ini edit terdiri ada principal ana. Ada director dia absen sila ana buli edit terdiri. Director American diri cuman orang ni orang ni, no 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 no, you have to put put a sign signature. Yang ni dua orang ni pergi jangan dua orang ni orang ni orang ni teach kita. Yang baru ni sahaja yang ni lalu edit terdiri, yang ni mana lalu. Mereka baru nyu, ni, ni, ni Bible translation pun ada agri. Anjuran director nyu, we do not want to stop you doing God's will. Nenek dewi orang buli cengel, dewi orang nenek support dia. Nenggal nenek buli cengel, baru wajah nenek support dia. Adat tu wajah, dewi orang nenek dewi orang buli cengel, dewi orang nenek support dia. Anggane guru guru nenggal orang hari masa ni apa? Guru guru UTC mana, amal gaya itu. Guru guru actually luar negara tu seminar dia na, UTC United dia na. Ini, beberapa orang ni berada korang cuci ulari orang lalu. Beberapa orang ni Bangalore lagi shift dia tu. Apa UTC ya, beli ni berapa kolej ya? Orang tu pergi 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 ni, orang tu pun sebenarnya istana illa. Apa ni orang tu youth mall lagi tu? Union pergi ke sebenarnya youth mall. Anggane youth mall tu, orang tu orang pergi ni orang tu. Orang tu orang pergi ni, ada dua orang tu kurs orang tu orang pergi tu. Apa dia macam? Random, nalar grade pun pasangan. Karena already moon orang tu yang Greek pergi jadi ni lah. 
ബി ഡി ക്ക് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ എ ബി സി ഡി പഠിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ ഞാൻ അവരോട് ചേർന്ന് ഓർജ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ബി ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ബി ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണല്ലോ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആൾ തന്നെ വേണം എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരാളിനെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പാസ്സായ വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു എടാ ഇനി എം ഡി എച്ച് പഠിക്കണമല്ലോ ആ എം ഡി എച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഞാൻ യു ബി എസ് സിയിൽ തന്നെ ആ വർഷം അവർ എം ഡി എച്ച് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വലിയൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ മാത്രമുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പലാണ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലാണ് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈസ് എ പി എച്ച് ഡി ഇൻ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ശരംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ആൾ വന്നു ഇവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾ വന്നിട്ട് അവർ പ്രൊഫസർമാർ വന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൽ ഹി കനോട്ട് ബി ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ കോഴ്സ് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ഐദർ യു ബി ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വേറെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉള്ളല്ലോ എന്ന് കണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും കൊള്ളാം ഞാൻ കോഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഞാൻ ബൈബ് സൊസൈറ്റി എനിക്ക് ഉടനെ ആസാമിൽ എനിക്കൊരു ഒരു ക്രിയ ഒരു വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നു അപ്പം ഞാൻ എച്ച് ബി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഒരു വർഷം ആ ആ ഒരു വർഷം ആ ഒരു വർഷത്തെ ബോണ്ട് തീർക്കാൻ വേണ്ടി എച്ച് ബി എൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്നറിയാമോ രണ്ടാമത്തെ വർഷം എനിക്ക് സ്പോൺസറില്ല ബി ടി ഫൈനലിന് എനിക്ക് സ്പോൺസറില്ല ഞാൻ വിശ്വാസത്തിന് അങ്ങ് ചെന്നു ആദ്യത്തെ മാസം എനിക്കറിയാൻ വയ്യ മണിപ്പൂരി എന്നൊരു സഹോദരൻ ആരായച്ചെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നൂറ് രൂപ അയച്ചു ആദ്യത്തെ മാസത്തേക്ക് അത് മതിയായിരുന്നു അന്ന് അത്രയും മതിയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മാസം ആരായിരിക്കുന്നു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ സീനിയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണല്ലോ ചാപ്പലിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം എനിക്കുണ്ടായി ആദ്യത്തെ മാസം തന്നെ അതാണ് ചാപ്പലിൽ സംസാരിക്കുക റോമാലേഖനം അതിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായത്തിന് ആ എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ തൻ്റെ പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് ആയി അവന് അവനോടുകൂടെ എല്ലാം നൽകാതിരിക്കുമോ ഞാൻ ഈ ഈ വാക്യം വായിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ വാക്യമാണ് എന്നെ ഈ വർഷം ഇവിടെ നിർത്തുന്നത് ഈ വാക്യത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചു എനിക്ക് സ്പോൺസറില്ല എനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇല്ല പക്ഷേ ഈ വാക്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ചാപ്പലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞുണ്ടേ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ പേടിച്ചുവിടാ എന്നെ പറഞ്ഞുവിടാൻ നോക്കും ആ പടയിൽ നടുങ്ങി അവിടെ ചെന്നു പുള്ളി ഒരു എഴുത്തൻ്റെ തന്നു എൻ്റെ കൈ വറയ്ക്കുക ഈ എഴുത്ത് വായിക്കാനൊക്കെ വിശേഷി എനിക്കില്ല അന്നേരം പുള്ളി കുറച്ച് നേരം നോക്കിയിട്ട് ഇനി താവാണ് എന്നിട്ട് പുള്ളി തന്നെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു യു ആർ ഗിവൺ ഫുൾ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫുൾ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആ സെമിനാരി വളരെ ചുരുക്കം പേരാണ് ഒന്ന് പിന്നെ സഭ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും പാർഷ്യൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫുൾ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മീൻസ് യു ബി എസിൽ ബി ഡി ഫൈനലിൽ ഫുൾ സ്കോളർഷിപ്പ് പഠിച്ചവർ വളരെ വളരെ ചുരുക്കം പേരേ ഉള്ളൂ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടാം വർഷം ഞാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് ഞാൻ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഷോർട്ട് ആയാലും പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത് വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ പപ്പായോടും അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ പൈസ എനിക്ക് തരാൻ പാടില്ല കാരണം അനിയന്മാർ മൂന്ന് പേര് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത് അവൻ എ സി ബി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു മൂന്നാമന് പിന്നെ ചൈനീസ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു ഇവർക്കെല്ലാം ഫീസ് കൊടുക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഫീസ് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പോക്കറ്റ് മണി ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒരുപാട് പറയുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ചുവടുവെപ്പുകൾ ആ കാലത്തും അതെ അനുഭവിക്കാനായിട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടും അതിൽ അല്പം പോലും സംശയമില്ല ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവം എന്ത് 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 വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടി
ഞാൻ ഇവിടെ നദിയിൽ നിന്നാണ് നീക്കിയല്ലേ കേട്ടോ ഞാൻ അവർ പറയും ഓ സാർ പറയുന്നല്ല സാർ പോകുമോ കാരണം എനിക്ക് അവർക്കറിയാം ഞാൻ അവിശ്വാസിയാണ് എങ്ങനെ കാര്യം നടക്കും എന്നുള്ള വലിയ പ്രശ്നം കാരണം ഈ ബ്രദർ ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ശമ്പളമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മിഷനിൽ ചേരുന്നതും തെറ്റാണെന്നുള്ള ഇതല്ലേ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം എനിക്കില്ല അതേ സമയത്ത് പിന്നെ പോകാതിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് മൂത്ത മോനെ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ മധുരയ്ക്ക് പോയി ഞാൻ ആ കോളേജിൻ്റെ രജിസ്ട്രാറായിരുന്നു അപ്പോൾ സമ്മർ വെക്കേഷനാണ് അപ്പം അടുത്ത വർഷത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രജിസ്ട്രാർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു കാലത്ത് ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് പിന്നെ അഞ്ച് മണി വരെ ഓഫീസുണ്ട് അവിടെ സ്റ്റാഫ് സാറുമാരൊക്കെ വരും അവർ വന്നേച്ച് പോകും പിന്നെ ബാക്കി ഓഫീസ് സ്റ്റാഫൊക്കെ ഉണ്ട് അഞ്ച് മണി കഴിയുമ്പം ഈ നൂറ് പേർ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കോളേജ് അടുത്ത വാർഡനുമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിലെ വാർഡൻ്റെ റൂമിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഈ നൂറ് പേരുള്ള ഈ കോമ്പൗണ്ട് മുഴുവൻ അങ്ങ് സൈലൻ്റാവും വാച്ച്മാൻ ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തില്ല വാച്ച്മാൻ പിന്നെ ഡയറക്ടറുടെ കുടുംബമുണ്ട് ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ എന്നാലും ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു രണ്ടേക്കർ സ്ഥലത്തിലാണ് ഈ സ്ഥലം ഉള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടുകാരത്തി അങ്ങ് പോയി ഞാനങ്ങ് വിഷമിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീട്ടിൽ വന്ന് അത്താഴത്തിന് കഞ്ഞിയൊക്കെ അടുപ്പത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടിലയിൽ ഇങ്ങനെ വിഷണനായിട്ടിരിക്കുക അന്നേരം ഉണ്ട് ഈ ഫീബ റേഡിയോയിലെ റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ അസംബ്ലിസ് ബോട്ടിലെ ഫാസ്റ്റർ പി ഡി ജോൺസൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജാണ് അദ്ദേഹം ഇതാ പറയുന്നത് രണ്ട് കൊരിന്തിർ അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴ് വായിച്ചിട്ട് നാം കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ അത്ര ജീവിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ സ്വതസ്വത്തമായുള്ള ഭാഷയിൽ പുള്ളിയൊക്കെ പറയാം പുള്ളിയെ ഒരിക്കലും കണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതായാലും ക്യാഷ്വലായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ബുദ്ധിയാകപ്പാടെ ഇങ്ങനെ കഷമിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുള്ളി പറഞ്ഞു മോശയെ ദൈവം വിളിച്ചു മോശം ഒത്തിരി ഒഴി കഴിവ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ മോശം ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ല വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയില്ല വീട്ടിൽ പോയി കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയായിരുന്നെ കനിശമായിട്ടും മോശക്ക് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി ഇന്നായിരുന്നു മോശ ദൈവം വിളിച്ചെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം എത്ര ചിലവാകുക എന്നിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു അന്ന് കാലത്തെ ഒരു കട്ടം കാപ്പിക്ക് ഒരു മസാല ദോശയും കൂടെ അൻപത് പൈസ മതി കാലത്ത് കട്ടം കാപ്പിയും മസാല ദോശയും അമ്പത് പൈസ അപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷം പേരുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ ലഞ്ച് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് മീൽസിന് ഒന്നേ കാല രൂപ കൊടുക്കാം മൊത്തം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു രൂപയാകും ഏതായാലും കൊള്ള ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ലഞ്ചിന് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ മോശയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് പലരും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം മോശ ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനാണല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ദൈവാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു മോശയുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നൊന്നും ഇനി നിൻ്റെ വായെന്ന് പറയരുത് അല്ല ജോലി രാജിവെച്ചിറങ്ങണം വലിയ ഷോക്കായിപ്പോ എനിക്ക് മോശയുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മോശ പിന്നെ മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ നീ പോയാൽ ഞാൻ മന്ന തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് പക്ഷേ പറയാത്ത കാര്യം ദൈവം ചെയ്തു പക്ഷേ നമുക്കത് മാതൃകയാണ് നമുക്കൊരു മുൻമാതൃകയുണ്ട് ഇന്നും അവൻ മന്ന കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഇനി മോശയുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് നീ പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ നീ നിൻ്റെ ജോലി രാജിവെച്ചിറങ്ങണം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യാതായി ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അന്നേരം തന്നെ ഒരു റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ എടുത്ത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് സറണ്ടർ ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത വർഷ വർഷത്തെ പിള്ളേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു മെയ് മാസം ആയി കഴിഞ്ഞു അതോടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം അവസാനിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിൾ കോളേജ് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ദൈവ വിളി കേട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി എം ഇസി പാടിയല്ലോ എങ്ങും ഞാൻ പോകുന്നു എന്നറിയാതെ തൻ വിളി കേട്ട് പോകുന്നു എങ്ങോട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഞാൻ ജോലി രാജു വീട്ടി
ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ജോലി രാജി വെച്ചിറങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനവുമായിട്ട് ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചൂടുവയ്പ്പുമായിട്ട് താങ്കൾക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നാം കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് കാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയും ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും മടങ്ങി വരാം അതുവരേക്കും നമസ്കാരം